Fact-check muna tayo sa maling impormasyon tungkol sa ABS-CBN franchise na kumakalat sa social media. Kailangan daw na magkakaibang franchise ang ABS-CBN para sa anong pang channels nito. Hindi kailangan ng panibagong franchise ng ABS-CBN para sa ibang channels nito dahil pwedeng magkaroon ng iba't ibang channels gamit ang iisang frequency thanks to digital technology. At hindi bawal ito. Dati kasi noong analog pa ang uso, isang channel lang kada frequency ang kadalasang ginagamit ng broadcast companies. Pero outdated na ito. Improve na kasi ang teknolohiya. Gugyerno pa mismo ang nagutos na kailangan mag-switch to digital from analog and broadcast companies para makasabay tayo sa trend sa ibang bansa at para mas maraming pagpilian ang consumers. May mascot pa nga ang DICT o. Oh. Digital Terrestrial Television Broadcasting ang itinawag nila sa paglipat ng broadcast companies to digital. At walang nakasaad sa franchise ng ABS-CBN na limitado lang ito sa isang channel o isang frequency. Ipinagbawal daw ng National Telecommunications Commission ang paniningil ng ABS-CBN ng 2,500 pesos sa Pacquiao Mayweather Pay-Per-View Fight. Pero naging pasaway ang kumpanya at tinuloy pa rin ito. Yung utos ng NTC ay lumabas pagkatapos ng mabenta ng ABS-CBN ang laban. Mas marami nga nakapanood ng Pacquiao Fight dahil may mga lugar na hindi naaabot ng kick-top. Illegal daw ang pay-per-view service ng ABS-CBN. Yung KBO sa TV Plus. Ang totoo niyan, si Justice Secretary Minardo Guevara na ang nagsabi sa Senate hearing na hindi labag sa prangkisa ng ABS-CBN ang KBO na isang pay-per-view service. Pinapayagan ng ABS-CBN na gamitin ang broadcast facilities nito para sa commercial purposes. Totoo bang nag ang ABS-CBN para marinyo ang prangkisa nito noong 2014 sa ilalim ng Aquino administration pero na-deny dahil sa pagtutol ng FICTA? Hindi na-deny ang prangkisa ng ABS-CBN noong 2014 dahil sa pagtutol ng TikTok. Nagtagal ito sa Kongreso hanggang binawi na lang ito ng ABS-CBN noong 2016 kasi kulang na sa oras. Hindi raw inasikaso ng ABS-CBN ang franchise renewal nito mula 2015 hanggang 2019. 2016 pa lang naghain na si Nueva Ecija Representative Micaela Vilago ng panukala para sa pagpapalawig ng prangkisa ng ABS-CBN ng 25 years. At alam mo ba, labing apat na panukala na para sa franchise renewal ang nakahain sa Kongreso. Pero hindi pa nila ito tinatalakay. Ang Kongreso kasi at hindi ang ABS-CBN ang nagdidesisyon kung anong prangkisa ang pag-aaralan nila. Walang nilabag na batas ang ABS-CBN. Sinabi na ito ng National Telecommunications Commission, Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission nung humarap ang ABS-CBN sa Senado noong Pebrero. As far as ABS-CBN account is concerned, uh, they are uh, regularly filing and paying their taxes for the past number of years, ma'am. Honor, we are not aware of any uh, violation or any ongoing complaint or investigation involving ABS-CBN. Meron bang penalty ang ABS-CBN with the NTC? As of now, Your Honor, wala naman. There is not. Huwag po tayong magkalat ng fake news.